Hello, hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening. ¿Cómo está? Fine. Bien, bien. bien, bien. Feliz de que va a ser semana corta ahora. Va, va a ser semana corta, pero, pero partida. <risa> bueno, sí. Sí. Hi, everyone. Welcome, Isabel, Diego, Johnny's. Hi, teacher. Hi. Good night. Good night. Good evening. This is a class. Um, fourteen. Yes, this is the class number fourteen. Okay. The class number fourteen. Y son veinte. Okay. Esta sería la penúltima semana, Picho. Sí, verdad. Sí, pero tenemos que reponer los días que no hemos tenido. Por ejemplo, eh, el primer lunes, tenemos que reponer es. ese lunes. Uh -huh. el lunes. Luego el siguiente lunes, que fue el primero de mayo, tenemos que reponer ese otro lunes. Y el 10 de mayo, que va a ser el miércoles, lo tenemos que reponer también. Tres días más vamos a tener la otra semana, vamos a tener lunes, martes y miércoles. Ajá, por eso termina el 17. Ajá. ¿Y el examen final cuándo sería? Eh, sería el viernes. Ya la otra semana solo nos vamos a quedar en clases. Ah, ok. Ajá. Hello, good evening, Edwin, Wendy, Jorge, Dennis, Catherine. Hello. Good evening. How was it? 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 was difficult? Muy calorosa. I see. It's really hot. Um, y no tienen aire o ventilador, algo así. Solo ventilador llevamos, Tisha. Ok. <ríe> no, pero pregunten el trabajo, ¿verdad? Sí, del trabajo, ajá. Ah, sí, en el, en el trabajo, trabajo hay. Sí, Ay, hay. Ajá, en el trabajo. Sí, sí, del trabajo les pregunto. Ah. En el trabajo <ríe> hay aire, pero por sectores. Por sectores ah. de... Por ejemplo, nosotros que estamos en bodega, no, no tenemos aire. Ahí sí, como dice el compañero, solo a ventilador llegamos. <risa> Anyways. Bueno, espero que pase pronto esta, esta semana calurosa. Bueno, no sé cuántos días. Ok. Uh, ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Can you see my, my screen? Yes. 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 Ok. Good. Today is May 8th, 2023. Um, so the, the agenda we're going to have, well, we have the lesson objective, proposition of time, then we're going to have conversations about propositions of time, when we are going to practice that, okay? At the end of this class, a student will be able to use propositions of time. Okay, ese es, ese es el objetivo principal de ahora. Okay. Um, here we have the propositions of time. But before we, we uh, clarify or see the examples when we can use at, in, on, we're going to do this exercise. Okay, <clears throat> Sharon's birthday is on January, in January, or at January? 
in January. On January. On or in? Mm. On January. On, on January. In January. In, in January. In? Okay, let's see. It's over. Okay, it is in because it's saying just the month, just the month, okay? Está diciendo solo el mes. Si dijera la fecha, si, si fuera on. Okay? I go to bed. In midnight, at midnight, or in or on midnight? At midnight. midnight. At midnight. Okay, good. At midnight. Okay, I go on holidays. On winter, at winter, or in winter? In winter. In? In winter. winter. Okay. I like to read stories to my children at bedtime, in bedtime, or on bedtime? At bedtime. Okay, very good. I got shopping at Sunday, on Sundays, or in Sunday? On Sunday. On Sunday. Okay, very good. My brothers go swimming in the weekend, on the weekend, or at the weekend? In the weekend. On the, week the weekend. In, in the or on? In the weekend. On, on the weekend. <laughs> okay, but <laughs> this case will be at the weekend, okay? Me second. Later on, we're going to see the, the examples, okay? okay? I sometimes get up on 6 a.m. at 6 a.m. or in 6 a.m. At 6 a.m. At 6 a.m. Okay, good. What time does he go to work? At morning? Sorry, at the morning or morning or in the morning? In the morning. In the morning. On the morning. On at the morning. In the morning. Okay. In the morning. Just one was the the one that we mistake. Okay. My brothers go swimming at the weekend. Okay. Okay. Now we're going to see the examples. Ok, vamos a utilizar at cuando decimos at night, cuando decimos un tiempo específico, por ejemplo, at 10.30, ok, si decimos un tiempo durante el día, ok, at noon, midday, a mediodía, midnight, a medianoche, bedtime, cuando usted va a la cama, sunrise, What is sunrise? Cuando el sol se oculta o cuando el sol sale? Cuando sale. Uh -huh. ¿Y, cuando se, ¿Y cuando se oculta? Sunset. The weekend, at the weekend, okay? That is the other way that we're going to use at, okay? Just remember, remember, you have to memorize um, the words or when, what, what kind of time, que tiempo, vamos a utilizar las prepositions, okay? In, vamos a utilizar in, In the morning, in the afternoon, in the evening. Cuando va este artículo, entonces utilizamos in, ¿ok? In February, cuando solo estamos utilizando el, el mes, 
Pero cuando utilizamos uh, eh, la fecha, entonces es on. On, May 5. Okay. Las estaciones del año. In spring, summer, autumn, winter. Cuando decimos el año, pero no, no decimos el, del mes ni el día, solo el año. Okay. In 2013, in the 90s. In a few minutes. Cuando decimos en unos minutos, ¿ok? In a few minutes, ¿ok? Cuando vamos a utilizar on, cuando decimos el día, solo el día, o decimos Monday morning, o mencionamos el día y luego uh, si es en la mañana, afternoon, or evening, ¿ok? My birthday, on my birthday. A ho on a holiday, okay? On Christmas Day, on May 5th, cuando decimos el mes y un día, y el día. on a week dates. Um, on a week day, perdón. On time, cuando solo estamos diciendo un tiempo, a tiempo en general, or on the weekend. Okay, hay una diferencia. Acá. Utilizamos at, at the weekend. Esto es en UK, United Kingdom. Y acá on the weekend. Ok, on the weekend in the, in the United States. Ambas son válidas acá. At the weekend or on the weekend. Ok. ¿Tienen alguna duda, pregunta de esto? ¿Algo que no saben traducir o qué significa? ¿Qué significa bedtime? Bedtime significa la hora de irse a la cama. Okay. Teacher, tal vez no es, solo, no es duda, sino que como que como que es un poco confuso eh, el app de weekend, que eh, creo que es de un cuatro que On es como en Europa. Ajá, ah, no, es que ahí aparece app de weekend y dice UK. Uh -huh. Imagino que es como, no sé, Inglaterra, no sé, Europa. United Kingdom. Ajá. Y, y de weekend. ¿Cómo sería en, en Estados Unidos? Es que ahí como que es una confusión. Ajá, pero se puede decir ambos, ¿ok? Ambos está bien. En, eh, amba, ambos propositions están bien. De la, o sea que de las dos maneras es, es, es correcto. De las dos maneras está correcto, cor así es. El... Bueno, en inglés hay varias cosas que se pueden decir de dos maneras, ¿ok? O hay algunas palabras que significan lo mismo y se escriben diferente, se pronuncian diferente. Esta es una de esas que es, eh, ambas son válidas, ¿ok? Uh, the weekends or on the week. Teacher. Sí. Entonces... No, nunca se podría nunca se podría decir in the night ¿va? in the night ajá nunca se podría decir en una oración solo solo at night at night uh -huh. okay. Y, donde, y decir, usar la oración in the weekend, tampoco se podría. No, sería on or at. At the weekend or on the weekend. ¿Qué diferencia hay entre el at y el on? Um, la diferencia de utilizarlo At the weekend or on the weekend? 
Sí. Bueno, la diferencia es que eh, en Estados Unidos lo utilizan on, ¿ok? On the weekend. Y en United Kingdom lo utilizan at the weekend. Pero en un contexto, si usted, si usted tiene como, digamos, que está haciendo un examen, si no le especifica dónde, si no le especifica United Kingdom o or or United States, uh, ambas puede, puede elegir y, y están correctas. Ok. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, pero ¿qué significa el on y el in? Porque eh, en español que el in que no es en, por en. ejemplo. Ajá. Ajá. Pero y el on, ¿cómo se traduciría al español? ¿También por ejemplo, eh, eh, aquí diría, diríamos el domingo, ¿ok? El lunes por la mañana. El uh, martes por la tarde. El miércoles. Eh, tarde, noche, en mi cumpleaños. Ajá, depende, depende lo que esté diciendo, así va a ser, eh, depende del contexto al que se refiera, lo, la traducción sería él o en, también oh, on. Está bien, uh -huh. gracias. Ok. Eh, a veces, bueno, es que, el inglés eh, es un poco difícil traducirlo, ¿ok? Uh, yo siempre he querido ser como intérprete, pero, pero siento que es muy difícil, la verdad. Porque hay muchas cosas que usted no, la va, no las va a traducir en la forma así como... Que el, o sea, en una forma literal. No se puede traducir en una forma literal sino que usted le va a buscar un significado en otras palabras a lo que estén diciendo en inglés y lo va a usted a explicar en español, pero no va a usar literalmente el significado de cada palabrita. Es un poco difícil porque usted al mismo tiempo que está escuchando tiene que ir traduciéndolo. O sea, su cerebro... Sí, sí trabaja, sí es intérprete, <ríe> porque ajá, tiene que estar buscándole lógica a qué va a decir en español, porque si no puede decir cosas sin sentido. Ok, good. Uh, now we're going to do, an, um, we're, we, have a, we have here examples, ok. Recordémonos de estas reglas, vamos a leer los ejemplos, ok. Um, who wants to help me to read? Los primeros cinco, one volunteer. Okay. Thank you, Carla. Walter dice que está saliendo del trabajo. It's okay. Okay. Sí, teacher, después se ve conectado. Okay, good. Diego, from one to five. Read, please. <laughs> Uh, the boy start eating their lunch at 12. Okay. It snows on high in December. Very good. They practice soccer on Saturday. Good. Mm -hmm. There is Isaac Newton was born in the... No sé cómo pronunciar los números. Seven, seventeen. 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 O sea, el TH no se pronuncia. Es como... Eh, seventeen. Es, es como una... Como una... Uh, al final. Algo así el sonido. Ah, okay. Seventeen. Seventeen century. Uh -huh. At break... I breakfast, uh, she drinks coffee with only sugar. With only sugar. With only, ¿cómo? Sugar. With sugar. With mm -hmm. only sugar. Okay. 
of the file, no? Yes. Okay. okay, very good. Okay. Aquí está diciendo que es una hora exacta. Okay, vamos a utilizar at. Cuando es solo el mes, utilizamos in. De acuerdo a esta regla, cuando es solo el mes, utilizamos in. Cuando es el día, utilizamos on. Aquí está. In, on. Ok. Uh, aquí, cuando vamos a decir a uh, una fecha, utilizamos in. Ok, acuérdense. Uh, cuando decimos una fecha, pero no estamos diciendo ni el mes, okay, ni el año, solo estamos diciendo que es un 70th century. Okay. Um, aquí estamos, estamos hablando de la mañana, ok, breakfast, at breakfast. No tenemos ese ejemplo acá, pero, pero así lo tenemos que utilizar, ¿ok? At breakfast. Ok, from 6 to 10. Who wants to read that from 6 to 10? Ok, Johnny, go ahead. In the Middle Age, armies use, used swords. Mm -hmm. She had the job interview on the... 2nd of June. The boys always have fun at festival. Mm -hmm. She goes she goes to dance class on Wednesdays. Mm -hmm. They got married in August. August. Very good. Okay. Um, August. In the middle ages, uh, they oh, solo hasta la diez. The... It's okay, hasta la diez, John. Thank you. Okay, okay. Uh, in the middle ages, okay, armies use swords. Okay. Um. She had. She had the job interview on the 2nd of June. Okay, estamos diciendo una fecha acá. Por eso utilizamos on. Uh, the boy always had fun festival. Okay, cuando, cuando decimos uh, festivals, no, no la tenemos acá. Pero sí es una palabra que, que antes de festival siempre va a ir at. Cuando es, eh, um, se relaciona con el tiempo, ¿ok? She goes to dance class, to, to dance class on Wednesdays. On, porque so, solo estamos utilizando el día. ¿Ok? She got married in August. In, porque solo estamos utilizando el mes. Okay, who wants to read from 11 to 15? Volunteers? Alguien que me quiera leer de la 11 to 15? Wendy, do you mind? Please. They... They have a baby in two, ¿cómo 2016. 2016. 16. 16. Mm -hmm. The surgery occurred on Janu January 3. 2018. 2018. On Saturday, we usually go to the park. The children start school at 8 o'clock. The bills fly so in winter. 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 The birds fly south in winter. Okay, very good. 
Ok, antes de un año, siempre recuérdense que vamos a utilizar in antes de una fecha que lleva, lleva el día, siempre vamos a utilizar on. Cuando es solo el día, vamos a utilizar on. Cuando decimos una hora exacta o, bueno, cualquier hora, pero si se refiere al tiempo del día, una hora, vamos a utilizar at. Y cuando son estaciones, vamos a utilizar in. In this case, it's winter. Es una estación del año y vamos a utilizar in. Okay. Good. Uh, do you have questions about this? These uh, sentences, these examples? Do you know what is sword? This one, sword. Do you know what is that? Espada. Okay. ¿Alguna otra palabra that you don't know? En a 12, teacher, the surgery, ¿cómo es? Surgery. This surgery. Surgery es una cirugía. Ah, cirugía. Uh -huh. ¿Y qué estación del año es winter? Winter es el, uh, el invierno. Winter. Bueno, aquí tenemos summer. Verano. Verano, ok. Spring. ¿Qué sería spring? Una vera. Ajá. ¿Y el otoño? Eh, otoño. Yes. Ok. Very good. Another question that you may have about these sentences. Sí, señor, de los ejemplos que hay, que los dio anteriormente, ¿hay más? ¿O esos son los más principales? ¿O, o como porque aquí sale uno que es festival, que no está en, aquí? No te... Ajá, hay más. Eh, estos son como los principales, ¿ok? Pero sí... En el material, de mí sí, en el material que usted que les dan a ustedes. Mm, no, no está el festival. Solo está la hora exacta, at noon, at night, at midnight. In May in 2018, in the summer, in the morning, está los días, on Saturday, on January 23rd. Puede ser el solo el día, el, el mes y el día. Puede ser el, el día, el mes, o sea, y la fecha del día. Ajá. Si dice solo in the morning, es general, entonces sí voy a utilizar in. Pero si dice un día en específico, entonces es on, okay? On Wednesday morning. Yes, at festivals, at festivals. Siempre vas de, antes de festival, si el, eh, está hablando de que ocurre en, el, en algún tiempo específico, Siempre va a ser at, at festival, ¿ok? De acuerdo al ejemplo. The number eight. Ok, good. We're going to do some exercise. 
take a screenshot with um tomen una, una fotografía y lo tienen en su teléfono because we're going to use this en los ejercicios que vamos a hacer o se las mando al, al chat se puede al chat porque hay uno que se conecta en el teléfono ¿Se ha conectado el teléfono? <laughs> ok, let me take the, the, the screenshot. Yo ya la había tomado. Es que dijeron. ¿Alguien tiene el número de Elia, eh, Eliasa? Porque no sé cuál es su número. Um, porque no tiene su nombre. ¿Alguien lo tiene? Me lo da. Le voy a escribir. ¿Nadie? No, teacher, yo no. Okay. Um, well, let me take attendance now. Voy a pasar lista ahorita. Christian? Presente. Dennis? Presente. Diego? Presente. Edwin? Edwin. Ok, creo que no me escucho. Uh, Estela. Ok. Ok, thank you. Estela. Presente. Jonis. Presente, teacher. Ok, Jorge. José Cristóbal José okay. Karen Presente Carla Presente Catherine Presente Víctor. Presente. Walter. Presente. Isabel. Presente. Profe, la Wendy. chica. Presente. Perdón, perdón. Y a uh, Yesenia Alejandrina. Yesenia. No está Yesenia. No, no parece conectado. Ok. Sorry. Este le dijo que solo estaría de oyente. Ay, ah, ya. Estel, es, Estela. Yes. Ok. Thank you. Um... Tengo 14, entonces me faltan 3. Ok. Thank you. Ok, guys, ya les mandé la imagen al chat. Ok, let me see. Uh, we're going to work on the exercises here. Okay, my brother has a new job. He works in event. In 
Queen's Avenue. Okay. Very good. Mm -hmm. We're going to have a picnic. On Saturday? On Saturday? On Saturday? Afternoon? Okay. On Saturday afternoon, will you, would you like to come? Okay, very good. I finished my work. Oh, at hour. At an hour. At. at then an hour. I can go on. Then I can go home. No. At or in. At. In an hour. Can they say at? Yo digo at. At. Can they say in? In. Yo digo at. Yo digo at. Aquí no, no dice un tiempo específico, ¿ok? Vaya. In. Diego dice in. Sí, teacher, in. Ok, in. In an hour, ¿ok? En una hora. No está diciendo el tiempo específico. Si, dijer, si dijera el tiempo específico, sí. Sería at. Okay? okay. Good. When is the meeting? Uh, is it at at two at two o'clock? At two o'clock. Okay. Aquí sí vamos a utilizar at. Very good. Teacher Jorge le envió el número de Eliazar al chat. Okay, thank you, Jorge. We'll take it, okay? I like to get up really early. Mm -hmm. At, sunrise. in, sunrise. or on, sunrise. At, sunrise. At, sunrise? Yes. When the verse starts to, to sing, okay. Very good. Son's birthday is next week. In 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 January fourteenth. On January. On January. On January. On January. On January. In or on? On. 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 My grandfather was born uh, in, 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 in the 1950s. In, in, in. Okay, will we be in time? In time or on? Uh, on sería on time. Uh, on time, time or, will, or we, we, uh, will, miss, our we miss our flight. Okay. My family and I like to sky in winter. In. 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 In winter. Okay. Are there any holidays? In October. In October. In October. In October. In October. Okay, very good. Our school cafeteria opens for lunch at noon. At noon. At noon. Very good. What time does your son go to bed? At, at night. night. At, at night. night. At, at night. night. Excellent. We move to this city. 
in in in, in uh -huh. how do you read that are you going to do anything special on your birthday right no. suena como que ajá suena bien in your birthday pero no es incorrecto gramaticalmente right that would be on on your birthday okay uh-huh i'm not going to watch that tv show it starts at midnight. At, midnight. at midnight. Okay, very good. Very good. Excellent score. Okay, we're going to do another exercise here. Mm -mm. This one that would be better. Okay. I love to go swimming. At the beach in summer in summer. in summer. summer okay very good what time do your children usually go to bed at night at night at night okay Next year we plan to travel to Taiwan in September. In September. September. In September. In okay. September. Excellent. My birthday is next week. I was born on October. October. October 15. On October 15. Okay, good. My grandfather is very old. She was born in 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 uh -huh, nineteen I'm going to meet my friends in Friday evening. Friday. On um, Friday evening. Friday in evening. Friday. In Friday or on Friday evening. On Friday. On, on Friday. Evening. Mm -hmm. On Friday evening. On Friday evening. Okay, very good. Most stores and business are closed. At on. New Year's Day or in? In New Year's Day. In? in. in? At. Or, at or on? On. On. On teacher. On. Ajá. On New Year's Day. Cuando es un holiday, vamos a decir. Oh. Pero en este caso, oh. cuando dice el, el, el día exacto del holiday, right? que es un ajá, en Christmas, okay, Christmas, or oh, you see that is a it says a holidays here on a holidays. Si lleva el a que es un día específico, sí va a ser on, okay, pero si es en general va a ser at at holidays. Se recuerda el ejemplo que vimos que decía at Holidays. Lo vimos en la presentación. Pero si es un día específico de un holiday, sí va a ser on, ¿ok? Ok. I always get up very early. In the morning. In the morning. In the morning.
My father goes to work. Um. At weekdays from Monday to Friday or on weekdays? Um. On. On? On, on weekdays, weekdays from Monday to Friday. On weekdays. Okay. On weekdays. Okay. After I eat dinner, I like to watch TV. In the evening. In? In the evening. In the evening. Okay. Very good. My first class at college begins um, at, at 8 o'clock. At, at 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock. Okay, very good. To college. college means uh, like university. Universidad. Uh huh. Mm. Okay, uh, he has an appointment to see a dentist. In Monday. Monday. In Monday or on Monday? On Monday. On Monday. On Monday. No, in Monday. In Monday. In or on? On Monday. On. Remember, cuando solo es el día, no tiene fecha, es on. Cuando, cuando tiene fecha, mes, también es on. Pero solo cuando solo es el mes, es in. O solo es el año, es in. ¿Ok? Ok. Good. Um, last night, I heard a very strange sound. At midnight. 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 Okay. At mid midnight. Very good. My summer holiday start in June. In June. In June. Hooray. June. Hooray. Hooray. Okay. Hooray. Mm, I'm not sure, but creo que es como. No estoy, si no, si no estoy equivocada, es cuando uno dice como yupi. O como hurra. Ajá, como, un, como exclamación, ajá. Hooray. Hooray, ajá. Hooray. Sí, es como una exclamación. Ok. Hooray. Ok. He changed his job three times. In the 1990s. Okay, excellent. My friend wants to have a party. In, on his birthday. On, 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 on his birthday. Um, Recuérdense no. que siempre que digan cumpleaños va a ser on. Ok. Yes. On my birthday. Ok, excellent. 16 from 16. That was really good. Very good. Pienso que estamos bien en la práctica. Ok. Ok. Uh, now we're going to practice these conversations. There you, we have um, the prepositions of time. Okay, we'll read it for you first. Hello, uh, Diego, how are you? I'm fine, what about you? I'm so busy these days. Really, why? I get up at 6.30 in the morning. Okay, aquí tenemos la primera, at. Y luego tenemos in the morning. And I finish work at 8 in the morning, in the evening, I'm sorry, in the evening. It's a long day. You are so busy. I know. My boss wants our project finished 
in March. So we were working really hard. I think you need a holiday. Well, in the summer, I had three week day, three weeks holiday. I can't wait. Okay. Si se fijan, tenemos varias propositions of time. Tenemos in the morning here. Luego tenemos in March. Okay. In the summer. Okay. Okay. I need two volunteers who wants to practice that. Two volunteers. Mm -hmm. Okay, Johnny's. Thank you, Johnny's. A and Isabel, go ahead. Johnny's, you will be A and Isabel will be B. Then Diego, okay? Go ahead. Eh, teacher, en el espacio, yo voy a decir el nombre de, de Isabel. Yes. Hello, Isabel. How are you? I am fine. What about you, Johnny's? I'm so busy this day. Really? Why? I get up at 6 30 in the morning and I finish work at 8 o'clock in the evening. It's a long day. You are so busy? I know. My boss won our project finished in March. So we're working really hard. I think you need a holiday. Well, in the summer, I have three weeks holidays. I can't. Can't wait. Okay, good. Busy. Okay, repeat this. Busy. Like a, this sounds like a A, okay? VC. 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 Uh huh. Okay. Um. Let me see what else. Finished. Okay. Listen to this. Finished. Finish. Ese suena como T. Este sonido va a sonar como T. Aquí ya está en pasado, okay? Pero va a sonar como T. Cuando ya veamos ese tiempo, le puedo enseñar. Finished. Finished. Okay, let me see what else. Need here. Cuando hay dos letras juntas, algo en algunas ocasiones suena como I, okay? Need. Three also, okay? Three. Need. Okay, that was good. Thank you so much. Um, Diego? Okay, who wants to participate with Diego? Can we get you that con Diego? Jorge, okay, go ahead. Diego, you will be A and Jorge will be B. Yeah. Hello, Jorge, how are you? I am fine. What about you, Diego? Uh, I'm so busy this... This, this day. This day. These days. This day. And so busy these days. Really? Really? What? Come why? Why? <laughs> really, why? I get up at 6.30 in the morning and finish, and I finish work at 8 in the evening. It's a long day. You're, you're so busy? Busy. Busy. Lo estaba pronunciando, pero. I know my boss wants our project finished in March. So we're working really hard, hard, really hard. I think you need a holiday. 
Well, in the summer, I have three week holiday. I can't wait. Okay. Was good. Thank you so much. BC. Ajá, repeat también para que se les quede. Porque a veces algunas palabras cuesta para que se quede la pronunciación. Ok. BC. BC. Ok. BC. Really? BC. Why? Why? Really Recuérdense why? que why es por qué. Ok. Como pregunta. ¿Por qué? Y si vamos a contestar, podemos decir because, y significa lo mismo, por qué, pero ya como respuesta, ¿ok? Because, and then you give a reason, Yo, usted dice el por qué. Ok, who else wants to practice that? Dennis, ajá. Uh -huh. Who wants to participate with Dennis? Edwin, do you mind? Thank you, Edwin. Okay, Dennis, you will be A and Edwin will be letter B. Hello, Mauricio. How are you? I'm fine. What about you, Dennis? I am so busy these days. Really? Why? I get up at 6.30 in the morning and I finish work at 8 in the evening. It is a long day. You're, you're so busy? I know. My boss wants our project finished. In, the, in March, so we're working really hard. I think you need a holiday. Well, in the summer, I have three week holidays. I can wait. Okay, very good. Thank you so much. Finished. Okay, just repeat this. When it is in pass, it sounds like T. Okay. Finished. 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 Mm -hmm. Finished. Okay, that was very good. Thank you. Thank you so much. All right, now I have another another conversation. Okay, this is different, but it, it is also in order to practice the prepositions of time. Okay. Okay. Hello, this is Dr. Webson Clinic. How can I help you? Hello, this is Tyler Sanders. I like to make a, an appointment. Okay, Mr. Sanders. How about Tuesday at 3.30? I'm really busy. No, I'm sorry. I'm busy all day on Tuesday. Is Friday okay? Well, the doctor can see you in the morning at 9.30. 9.30 on Friday is fine. Very good, Mr. Saunders. Saunders, uh, we, look for, we look forward to seeing you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay. Do you know what is appointment? ¿Saben qué significa appointment? No. Cita. Ok. Ok, if you have an appointment, you can have an appointment with the doctor. Can, puede tener una cita con el doctor. So you can have an appointment. Um, with you. Sorry. Pero son citas solo para representar eh, de médico. Porque no, no digamos, se... Ajá. si quiero una cita eh, con mi pareja sería date. Cita, date. ¿verdad? Ajá, correcto. Sí, appointment, um, no necesariamente con un doctor. 
You can have an appointment, um, digamos, de algo que, que sea como algo de, de leyes. Let me see. It. Let me, let me see. Yeah, es para más formalidad en, en oración o algo así. Sí, es, es formal, ok. Let me see more examples. Ajá. Puede ser un appointment en una corte. Ajá, correcto. Puede ser un appointment con un doctor. Um, puede ser que tiene una, una meeting, ok, con un grupo. So you have an appointment with the group. Aplica para varios escenarios. Ok. Pero sí, ya si es para uh, cita amorosa, sí es date. Ok. Very good. Uh, let me see what else. I guess that is the only. Uh, solo la única palabra nueva. La otra ya se la sabe en bici, que es bien ocupado. Um, mm -hmm. uh, forward, forward, forward. We look forward to seeing you. Forward is como um, futuro, okay? As como, okay, para adelante, no para atrás, okay? Algo que va a suceder después. Si es en dirección, ajá, es, es, es hacia adelante, ok. Forward. Ok. Who wants to participate? Please raise your hand your hands. Uh um. Okay, Christian, who else? ¿Quién más? Ok, Karen, very good. Thank you, Karen. Uh, ok, I guess we are ready. Ok, go ahead. Uh, Christian, you will be letter A and Karen letter, letter B. Ok. Hello, this is Dr. Watson Clinic. How how can I help you? Hello, this is Tyler Saunders. I'd like to make an appointment. Okay, Mr. Saunders. How about how about on Tuesday at three thirty? I'm I'm busy all day on Tuesday. Is Friday okay? Where? The doctor can, can see you in the morning at 9.30. 930 on Friday is fine. Very good, Mr. Sander. We look forward to saying to saying you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, very good. Thank you so much. Who else? Another volunteers? Edwin, okay, thank you. Carla, uh, you already participated, right? Yeah, participó usted. No. No, 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 ahorita. Okay. Okay, okay. Eh, Wendy, okay. Edwin and Wendy, go ahead. Ed Edwin, you will be letter A and Wendy letter B. Okay. Hello, this is Dr. Watson Clinic. How can I help you? Hello, this is Tyler Sander. I like to make an appoint appointment. Okay, Mr. Sander. How about on the Tuesday at 3 30. I busy all days on Tuesday. Is Friday okay? Will the doctor 
can see you in the morning at 9.30. Tonight, 30 on Friday is fine. Very good, Mr. Sonder. We look, we look forward to seeing, seeing you. Seeing you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, very good. Thank you so much. Okay, as, as you can see, there we have more uh, prepositions of time. Okay, tenemos más prepositions of time. Um, what are the prepositions that we have? On Tuesday. Uh, um, Friday. Mm -hmm. On Tuesday. On, on, at, 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 on, 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 Tuesday again. In the morning, in the morning, at, at night, on Friday, Friday, on Friday, Friday, Friday. Um, that's it. Yes. Okay, very good. Thank you so much. Ah, uh, very good. Do you have questions how to use prepositions? Tienen preguntas cómo utilizar prepositions? Ajá. Uh -huh. These three prepositions. Esto aplica para pregunta, respuesta, afirmativa y negativa, para todo, ¿verdad? Sí, para todo. En cualquier escenario puede utilizar las prepositions. Uh -huh. Ok. Um... If I if I tell you, si yo les digo, oh Wendy, do you have a question, Wendy? ¿Tiene alguna pregunta? No, no, había olvidado bajar la manita. Ah, okay, okay. Okay, what do you prefer? Le voy a le voy a preguntar qué prefieren ahorita. Trabajar en in pair work and simulate you are going to make a, a doctor appointment. Ok, hacer una conversación como de un doc, que van a hacer una doctor appointment similar a la anterior o que trabajemos en el material. Tenemos varias páginas ahí del material. What do you prefer? El material. <ríe> Ay. A okay, ver, levante la mano. ¿Qué prefiere trabajar en la conversation using prepositions of time? Haciendo una simulación that you are going to make a doctor appointment. Pero sería en pareja. La, verdad, sí, en pareja. la conversación no pone a pensar más, teacher. La pues verdad, sí. la conversación no despierta más la mente para claro. analizar más. Claro que sí. Ok, levanten la mano, déjenme la levantada los que sí quieren trabajar en esta actividad. Ok, Walter, Diego, Carla, Karen... No, Denis, levante la manita de, de la app. <ríe> ok, a ver, cinco. ¿Quién más? Carla, seis. Ajá. No la bajen todavía. Y son, ay, ¿quién se me desconectó? Tenía 14, ahora son 13. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5. Ok. Me faltan... Uh... Ya perdí. Sí, me faltan 7. 7. Si no la levantan ustedes 7, vamos a trabajar en el material. Ok. No, 
Uy, la bajé. Ok, ya tengo seis. Uno, dos, uno, dos, tres. Okay. No es un empate. Okay. Siete como mínimo, sería. Ok, ahora levanten la mano los que quieran trabajar en el material. Bájenla las que no, los que no, bájenla. Raise your hand los que quieren trabajar en el material. <laughs> okay, four seven. Que ya ganaron. <laughs> bueno, la democracia ante todo. La democracia, yeah. Okay, good. So we're going to continue working in the material. Okay, tenemos varias páginas que lo hemos completado. Si nos queda tiempo. <ríe> Ay, vamos a trabajar en la conversación 2. Ok, déjenme de mi Okay, very, very good here. Ok. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes? yes. Okay, good. Yes. So we're going to make a review about time. So as you know, what time is it? What time is it? Okay. Eso no lo habíamos llenado, ¿verdad? No. Okay. What time is it is the equation. So different equations are that you can do about time. What time does the meeting start? What time do you, do you arrive at work? What time do employees leave? Okay, a qué hora se van los empleados? Okay, we have possible answers here. It is at 1 8 p.m. or a.m. It starts at 11 o'clock, about 6 40 a.m., or around 7 or 7 30. Okay, son las respuestas de estas preguntas. Now we're going to complete the equations using what time and do or does practice the conversation with a classmate, okay? Uh, vamos a utilizar what time. Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar do o das para hacer la pregunta, okay? You know. Uh, there is a recruit, recruitment of new employees on Tuesday. Hay un reclutamiento. Really? ¿Cómo sería la respuesta acá? Do. Do. Mm -hmm. Si utilizamos what time. Ajá. Uh -huh. What time. What time. Do. What time does it start? ¿A qué horas comienza? Okay. ¿A qué horas comienza ese, ese evento, ese reclutamiento? It starts at 9 a.m. Okay. Number two. Let's, me let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Okay. Vamos a agregar one time. I do. Do you arrive? Do you arrive? ¿A qué hora llegas? Uh -huh. I arrive. I arrive. At right. I arrive. 8.15 a.m. Uh -huh. At 8.15 a.m. Very good. Okay. Tomorrow, I have to go to the photocopy. For a copy center. Me too. Uh -huh. do. I do. I do. What time? Do. Do or does? Das. das. Uh -huh. Porque estamos hablando de algo, ¿verdad? Que sería it. 
What time does the coffee center open? open. Seven. It opens at 6.50 a.m. Okay. Mm -hmm. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. What time? Yes. What time? Does. 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 Around. Aquí sería do porque está en plural. Do restaurants. Mm -hmm. Si fuera solo un restaurante, sí sería das. Okay. Okay. What time do restaurants close here? Yes. Oh, around 7. 25 p.m. 25 p.m. Okay. Amanda has to take some reports to many departments on Mondays. And... and what time do they open? What time do? What time do? What time do they open? They open. They open? Around 7.30? Okay, very good. Thank you so much. See, now we're going to practice the short conversations. Okay, some song conversaciones bien cortas. Okay, Diego and Dennis, number one. Diego, you will be letter A and Dennis B. ¿Cómo se pronunciaba recruit? Recruitment. Recruitment. Recruitment, yes. Recruitment. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay, thank you so much. Um. Wendy and Christian, number two. Wendy. Wendy. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? We arrive at uh, a. ¿Cómo se pronuncia? 15. 15. 15 a.m. 8.15 a.m. Okay. 8 a.m. Arrive. Repeat this. Arrive. 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 Okay. Arrive. Arrive. Good. Thank you. Jorge and Catherine, number three. Jorge, you will be the first one. Tomorrow, I have to go to the photo copy center. Me, me too, what time does the phone copy center open? It open at six. Mira como dije 50. 50. Bien. ¿Cómo? 50. 60. 50. At 6. 50. I am. Okay, vamos a hacer un repaso de los números, ya vi. Okay. Um it opens, ok, se viene la S, suena la S porque está en tiempo, pres tiempo presente, tercera persona, ok. What, ok, what time does the, the floor copy center open? Ok, Catherine. Ok, thank you, thank you. Carla and Edwin, number four. Edwin, do you want to have dinner with me after the, the workshop. 
Yes, but what time do restaurant close here? Oh, around seven, seven, el 20, 25 p.m. Okay, thank you so much. Thank you. Uh, number five, Walter and Johnny's. <sighs> Johnny has to take some report to money department on Monday. Better be, uh huh. Que número era, teacher? Number five. Uh, Amanda. Okay. And what time do they open? They open around seven thirty or nine five or eight o five. Okay, thank you. What time do they open? Okay, thank you so much. Thank you so much, guys, for your participation. So we are re we are reviewing it here. We are reviewing the questions. Okay, do and does. Questions time, and also we are reviewing uh, the numbers. Okay, how to say the time and the simple present. Todo lo que hemos estudiado estamos repasando acá. Okay. Okay, let me see the examples here. Tell different people the specific time and day of the activities I do in my workplace. Write down on your notebook a list of activities that you have to do this week, this month. Ask three classmates about their schedule activities specifying time or day. Mm, okay. So in your job, ¿Ustedes hacen las mismas actividades todos los días o cambian de actividades días en la semana? ¿O ¿Hacen lo mismo todos los días? Sí. Yo a veces cambio la mayoría de veces. A veces me va. ¿A veces cambia? Sí, de vez en cuando. Ok. Write three different activities in your notebook. Escríbanme tres diferentes actividades que ustedes hacen durante la semana. Al chat la vamos a enviar. ¿Cómo? No, just write it in your notebook. Y me la, y de, después me la dictan y yo las escribo aquí. Y hacemos lo mismo. Lo inventamos, lo demás. No. ¿Hace más de tres actividades o solo una? Solo una actividad en su trabajo. Trabajar. Comer, platicar. En el trabajo lo mismo se hace. En la caja puede cambiar uno. Ok. Um, por ejemplo, supongo que tienen una meeting un día, ¿no? Tienen una reunión. Esa sería una actividad diferente, ¿no? No. ¿You don't have any meetings? No. Así no. Es rara la vez que tenemos una reunión. Only work. Only work. Only work. Oh, okay. Okay. If you don't, have, if you have a supervisor, tiene que dar como de reportar lo que han hecho al supervisor, sí o no? Sí, de vez en sí. cuando nos reúnen. Okay. Contar lo que hacen. Sí. Digamos que cuántas piezas hacen. Nice. Yeah. Ok, ya ven que tienen más actividades, no solo, solo, o sea, piensen en las diferentes actividades que pueden hacer. Ok. Bueno. Digamos, uh, si tienen que firmar la entrada, la salida o, o pasar el, 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 algún carnet que tengan por algo, no sé. Para el recibo de pago. Ajá, cobrar el cheque. 
<laughs> okay, different activities that you do. Just write three of them, okay? Se pone el nombre de la actividad y, y el día. Es una oración yes. que haríamos entonces. ¿no? Yes, you can. Yes. For example, you can say on Mondays. Okay, on Mondays I have a meeting at 1 p.m., for example. Okay, that is one example. Okay. Okay, voy a escribir su nombre acá y quien me salga ese va a participar ok teacher. Este le dijo que solo estaba de oyente, ¿verdad? Ok. Um, Miss Missing, José Ramírez. José Martínez, ok, José. Okay, let me see who will be the first one. <laughs> Jorge, you will be the first one. <laughs> okay, I will remove you. Okay, let me see. Um. ¿Qué me gané? Let me see who will be the second one. Diego. <laughs> Number three, oh, Catherine. ¿Qué se hizo Catherine? Ya no la veo. Oh, no, sí, aquí está. Ok. Estoy trabajando con las oraciones, Ticha. Ok. Muy bien. And let me see who will be number four. Ok. 
<laughs> okay, Christian. Will be number four. Los demás quedan para participar después. I know, si solo son tres. Okay, Christian will, will work on these three. Pero después. Okay, Jorge, ready? Give me one activity. Can you? Pardon. Sorry. Okay. Yeah. Se las voy a decir en lo que hago, digamos, entre la semana. Sería Monday. Monday. I clean my job. Job creo que se dice. Trabajo. Área. My work space. O su espacio de trabajo, ¿no? Yes. Okay, I clean my work space. Okay, o la o the machine, no sé si tiene alguna una maneja una máquina. No? No. Soy... Okay, date and time. What time? So Monday? What time do you do that? Uh, seven, seven o'clock. Seven a.m. Sí, yes. Thank you. Okay, what will be an activity number two? Uh, Thursday. I sing. I sing. Sing your best. I what? No me puedo como pronunciar. S I N G. Sing o say. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo I se pronuncia? Ah, sí. No, no, no. Y Pero me... es cantar. <ríe> ¿Qué quiere decir? El jueves firmo. Oh, sai. Sai. Ajá. Ok, it, it is. Uh... Firmar, ok. Signature. Viene de. de... I sign my payment. 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 Voucher. What time do you do that? Tuesday. ¿Qué hora lo hace? Y a las... Eleven... Teddy. Ok. Very good. Ok. Another activity. Saturday. Y en Goy. Su play social. Ya es fuera el trabajo. 
I go to play soccer. Yes. What time you do that? Uh, three o'clock. Three p.m. Yeah. Okay, very good. Very good activities. Muy bien. Okay, Diego, number one. Uh, on Monday to Friday. From Monday to Friday. I mark my work entry. Sorry, can you please repeat? I mark my work entry. Mark my work entry. My work, 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 work entry. Uh huh. Mm -hmm. What time do you do that? Uh, at 7 a.m. Ok, vamos a ponerlo al inicio. At 7 a.m. From Monday to Friday, I mark my work entry. Ok. Activity number two. Mm, on Wednesday... I have a meeting with my supervisor. I have I mean I'm meeting with my supervisor. What time do you have it? Mm. Or you don't have any specific time? No tienen tiempo específico. No, no, ten, no hay un tiempo específico. It's okay. Um, activity number three. Mm. Uh, it was the from Monday to Friday. Uh, up. I count the word product. I count the work product. My work production. Ah, okay. Mm -hmm. I work for the shop. Okay, um, Catherine, what do you have? Ahorita, teacher, ahorita. Today. I I think my plan recipe recipe como se dice You said today? Mhm, mm today I sing I sign I sign my pla my payment my payment Mm -hmm. Payment. Mm -hmm. Yo le he puesto aquí, recibe. No sé si... Payment ticket. Mm -hmm. Mm -hmm. Or receive. Recibe. Oh, my, pay my payment. You can say also voucher. My payment voucher. Mm. Thank you. 
Okay, that not, that means on Mondays, right? To um, diet, to diet, teacher. Tuesday or on, on Monday? Tuesday. No, Tuesday. On Tuesdays. Mm -hmm. Tuesdays. Okay. What will be the other activity? Um, I. Tuesday. On Thursday? Um, Where? On Thursday? Uh huh. I student. I study. Um, we, we, my, ¿cómo se dice hija, teacher? Que yo allí se me confundí. Better? Daddy. With my daughter, uh huh. What else? Uh, another okay. activity? Friday. On Friday? I call it my spine. Cobrar, creo que así. I Viernes call. Uh huh. Okay, que le vamos a poner ese porque son todos estos días. Uh -huh. ¿A quién le llamas hoy? I call. Cobrar, co cobrar. Playme, le he puesto. I playme. ¿Qué quiere decir? El viernes, el viernes cobro. Ah, ok, ok. Uh, on Fridays, uh -huh. I get my payment money. So, por ejemplo. Okay. Okay. Good. Thank you so much for that activities. Uh, okay, Christian, when is your next meeting? Supongamos que usted tiene una meeting this week. Aquí es, aquí se equivocaron, okay, meeting. When is your next meeting? Um, my my next meeting is is next week. Mm, entonces hagámoslo. It it is next. It is next week. meeting, next week. Como ya estamos hablando de meeting, el it hace referencia que a, a lo mismo, ¿ok? It is next week, ¿ok? What time do you arrive to work every day? Um, I arrive. I arrive. I arrive at 6.30. Six thirty a.m. Yeah, uh -huh. Every day. Okay. When are you? When are your next vacations? Um. Just give me a month. On August. <laughs> Entonces sería in. In. You don't know the days, right? No sabe todavía los días. No. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Using prepositions, okay? Estamos usando prepositions of time. Um.
Ok, we have here a dialogue. Tenemos un diálogo. Vamos a usar las, las prepositions que aprendimos ahora. On, in, and at. Ok. Uh, Isabel, are you there? Isabel. No está Isabel ya. Ok. Uh, Wendy. Do you mind, please, if you read it? We are in. Uh -huh. Hello, Fatima. Are you busy? In Monday. In or on? On Monday afternoon. On Monday. <laughs> on Monday. Uh -huh. On, right? On Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts... Uh -huh. ¿Cuál sería la preposición? Start at. At. Six. Thirty. Mm -hmm. I work until five forty-five, but I can meet you. Uh huh. At. 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 at six on the corner of First Avenue on the Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in, in March. In or on? In. In March. Huh? On Sunday. On, on Sunday. 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 And, and I can that day. No puedo ese día. Let me know. Bye bye. Okay. Let me know. Bye bye. Okay, very good. So, who wants to read that presentation? That part, that part. Can get a little part. Chicote. Huh? Who wants to read it? Dennis, you want to do it? You want to do it? So sorry, teacher. Reaccioné por alguien que dijo chicote ahí. <laughs> <laughs> Pero, okay. no hay problema si usted quiere que lo haga ok, please <clears throat> completa el párrafo, ¿verdad? yes, please ok hello Fatima are you busy on Monday afternoon? do you know about the new product that the company launches? their presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work into uh, 5.45. But I can meet you at 6 on the corner of First, uh, First Avenue and Main Street. What do you think there's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can that day. Okay. Product. Repeat this, please. Product. 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 Okay. And um, repeat. Interesting. Interesting. Go. <laughs> Interesting. Uh, okay, let me let me produce the sound in the in the online dictionary. Interest. Okay, and that is just interest. Okay. Interest. Solo es interest. Interest. Ahora interest. la palabra completa. 
Interesting. 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 Okay. Good. Do you have questions about that paragraph? Tienen preguntas? Hoy no vamos a hacer a uh, tarea de la plataforma porque hicimos la cuatro y la cinco el viernes, ¿ok? Pero déjenme revisar quién no ha trabajado. ¿Quién le falta? No questions about that. No tienen preguntas acerca del párroco. Todo bien. Yeah. Okay, good. We're going to move on to the next. Um, let me see. Teacher, yo tengo una pregunta, pero no es sobre la, lo que estamos trabajando. ¿De qué es? Dígame. Sí, con, de, es que yo recibí un WhatsApp que me mandaba así si iba a recibir el otro módulo. Uh -huh. y lo que quiero saber es si el, el horario va a ser el mismo. Eh, fíjese que a mí no me han dicho nada. Yo supongo que sí va a ser el mismo. Pero para mayor información, usted debería de preguntar a... Sí, porque a ahí me dijeron que si seguía o no, y yo... Depende cómo se hace el horario. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pregúntale a la chica que le, que le escribió. Uh -huh. Porque ellas son las que saben más de administración. Va. Gracias. Ok. Muy bien, todos estamos bien en la plataforma. Ok, solo estamos pendientes con la sección 4, que sería del, este, a partir de mañana vamos a empezar a trabajar en eso. Y con el examen final, estamos, estamos uh, bien ahorita, ok. Ok. <coughs> Very good, thank you so much. Ok. Um, no questions with this. We are good. Okay. Supongo que, que este, manejan bien las prepositions of time, right? Sí, okay. Okay. Uh, let me see. Write information questions. You send WH words provided, then, then ask. Mm, to a friend and write to the okay, let me see. Ok, vamos a hacer una pregunta y luego alguien la va a responder, ok. Vamos a hacer una pregunta con cada uno, con what, when, the, where, why, which, and who. Okay, let me see de los que estaban acá, ¿quién va a ser va a ser la primera pregunta? <ríe> los que ya habían salido también. <ríe> José, yo, yo no sé, pero José, yo solo lo veo conectando y nunca se conecta. Dice connecting to audio. Y nunca se conecta. Okay, are you there, José? Supongo que no, no me escucha. O tiene problemas de conexión. Ok, Victor, you will be the first one. Ok, Victor, tell me. Una, una, una pregunta con utilizando what? Vaya, una fase. What time is it? Okay, very good. Está bien. What time is it? Okay. Um, 
Vamos a ver quién le va a responder. Me van a decir el tiempo de ahorita. Denis. What time is it, Denis? It is 8.55. It is 8.55. Very good. Muy bien. Okay, who will, who will, uh, okay. Walter. <laughs> sí. Okay, tell me the next question using when. ¿Cómo digo? Dígame una pregunta utilizando esta palabra, when. When. Eh, eh, quiero ver. No se me ocurre alguna. Eh. Una facilita. When is your birthday? Birthday. Uh -huh. When is your birthday? Okay, let me see who will answer that. Johnny's. Hi, teacher. When is your birthday? My birthday is uh, three, September 3. Aquí sería on or in? On. On September 3rd. Okay, very good. Okay, let me see who will be, who will create the next equation. Karen. Okay, Karen, using where? Karen? Where is... Perdón, profe, no. Ok, hay una fácil. Where do you live? Where do you do? Where do you live? Ajá. Con what sí sería what do you do, ok? Where do you live? ¿Dónde vives? Ok. Let's see who will answer that. Uh -huh. Elwin, where do you live? Uh -huh, Elwin. I believe uh, La Paz. I live in La Paz. Okay. Thank you. Okay, now Wendy, tell me one question using why. When? Why are happy? Aha, uh -huh, very good. Why are you happy? Okay. 
And that will answer it, Carla. Why are you happy, Carla? I do happy. I, I am do happy. happy. I am happy for a sleep. <laughs> <laughs> okay, because. Oh, pardon. Because I sleep. Uh, because I sleep. Mm. Because I I sleep. Or when I sleep. Cuando duermo. Uh -huh. Eso sería otra. When. Cuando. When I sleep. I am happy when I sleep. Okay. Very good. Okay, guys. Do you have questions about this? Tienen preguntas? Tienen preguntas? Double E. Do you have questions about this? No? The cl this class for uh, today's class? Okay, faltan, solo faltaba una página, okay? If you can do it by yourself, please do it. Y si tienen preguntas, me, me, me dicen mañana. Okay, uh, because of the time, porque el tiempo, we are going to stop here, and tomorrow we are going to continue with the unit number four. Okay, vamos a continuar con la unidad número cuatro, que se trata de addresses and places. Aquí vamos a aprender las prepositions of time, cómo dar direcciones, cómo preguntar por direcciones en una ciudad. Um, ¿Qué más? Eso sería lo más importante. Ah, también vamos a aprender el there is y el there, there are. And, mm, mm, uh, positive adjectives, ok. Cómo descri describir lugares, cómo describir personas. Ok, will be interesting, ok. Va a ser muy interesante la unidad 4. Very good. Thank you so much uh, for your time today. I, I know that you are asleep. Se están durmiendo, ya los veo. <laughs> Go to sleep, okay? Eh, cargue, recargue energías y para que mañana vayan a trabajar. <laughs> vayan a trabajar. No, y también así están a la clase, okay? See you tomorrow. Have a good night. Take care. Bye. bye bye guys thank you so much for your effort bye goodbye teacher goodbye good bye. night good night Hmm. Bye, Wendy.